ఓకే స్టూడెంట్స్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో స్పెషల్ ఫంక్షన్ సంబంధించి సెకండ్ యూనిట్ అండి లాగూర్ పాలనం ఇయర్స్ సంబంధించి అదేవిధంగా మనకి అదర్ ఫార్మ్స్ అయితే మనం డిస్కస్ చేసాం కదండి అంటే ఒక లాగూర్ పాలనం ఇయర్స్కి అదర్ ఫార్మ్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో అయితే డిస్కస్ చేసామండి అయితే ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మరొక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్కి ఉన్నాయండి అవి మనం అయితే డిస్కస్ చేద్దాం అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఫర్ లాగూర్ ఫోనోమియన్స్ అని చెప్పి ఇచ్చారు అంటే ఈ రిఫరెన్స్ ఫార్ములాస్ ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ యూనిట్లో కూడా టచ్ అయినాయి కదండి అంటే హెర్మటే ఫోనోమియన్స్లో కూడా మనకి రిఫరెన్స్ ఫార్ములాస్ వన్ టూ అంటే ఒక టూ ఫార్ములాస్ వరకు అయితే రావడం జరిగిందండి అయితే ఈ లాగూర్ ఫార్నోమియర్స్లో మనకి ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఫస్ట్ రిఫరెన్స్ ఫార్ములా అని చెప్పి ఒక రిఫరెన్స్ ఫార్ములా అయితే ఇచ్చాడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రూవ్ దట్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎల్ఎన్ ప్లస్ వన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎన్ ఇంటూ ఎల్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని చెప్పి ఈ విధంగా ఫస్ట్ రిఫరెన్స్ ఫార్ములా అని చెప్పి ఒక ప్రాబ్లం అయితే ఇచ్చాడు ఇది మనకి ప్రూవ్ దట్ అని చెప్పి ఇచ్చాడండి అంటే ప్రూవ్ చేయమని చెప్పి అయితే ఇచ్చాడు ఒకసారి చూద్దామండి సొల్యూషన్ చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ టీ పవర్ ఎన్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ టీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ ఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీ అంటే ఈ ఫార్ములా అనేది మనం ఎలా రాసామంటే మీరు జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పి రాశారు కదండి ఈ లాగూర్ పాలనోమియర్స్ అంటే ఈ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ యూ ఫస్ట్ యూనిట్లోనే వచ్చింది అదేవిధంగా సెకండ్ యూనిట్లోనే కూడా జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అనేది వచ్చింది కదండి అయితే ఆ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ నుంచి ఈ ఫార్ములా అయితే మనం రాసాం అదివేను కదండి అంటే జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఇక్కడ రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ అండి స్టేట్మెంట్ రాసుకుని డిఫరెన్షియేటింగ్ గాను బోత్ సైడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అంటే ఈ ఫార్ములాకి ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీతో మనం బోత్ సైడ్స్లో డిఫరెన్షియేషన్ అనేది అప్లై చేస్తే ఈ ఫార్ములా అనేది ఏ విధంగా చేంజ్ అయ్యిందంటే ఇక్కడ చూడండి సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంది కదండి అయితే మనం ఫస్ట్ టైం అనేది డిఫరెన్షియేషన్ చేసినప్పుడు మనకు వాల్యూ అనేది సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీకి అయితే వచ్చింది అయితే సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇక్కడ చూడండి టీ పవర్ ఎన్ ఉంది కదండి అయితే ఇది మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీతో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఎలా రాసామంటే ఎన్ ఇంటూ టీ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్గా అయితే రాసాం నెక్స్ట్ ఈ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఎస్టీజ్గా రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ అండి ఈక్వల్ టు వన్ బై వన్ మైనస్ టీ అంటే ఇక్కడ మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీతో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే వన్ బై వన్ మైనస్ టీ హోల్ స్క్వేర్గా అయితే వచ్చిందండి నెక్స్ట్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ ఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది యు ఇది వి ఈ రెండాట్లకి కూడా మనం యూవి ఫార్ములా అనేది అప్లై చేస్తాం యూవి ఫార్ములా అనేది అప్లై చేసామంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది మనం దీన్ని ఎస్సీజీగా రాసుకుని దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే వన్ మైనస్ అదే వన్ బై వన్ మైనస్ టీ హోల్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ ఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీకి అయితే వచ్చింది అంటే యూబి ఫార్ములా తెలుసు కదండి ఇక్కడ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూబికి ఫార్ములా యూ వి డాష్ ప్లస్ వి యూ డాష్ కదండి అంటే ఇక్కడ ఇది అంటే ఈ యూని ఇది యూ ఇది వీగా తీసుకుంటే ఈ యూని ఎస్టీజీగా రాసి ఓన్లీ వీకి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే వన్ బై వన్ మైనస్ టీ హోల్ స్క్వేర్ కింద వచ్చింది ఈసారి ఏంటంటే ఇక్కడ వీని ఫిక్స్డ్గా అంటే యూని ఫిక్స్డ్గా రాసి వీని మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేసినట్లయితే వన్ బై వన్ మైనస్ టీ ఈ పవర్ అంటే ఇది ఫిక్స్డ్గా రాస్తామండి దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఈ పవర్ మైనస్ టీ ఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీ ఇంటూ డి బై డిటిఎఫ్ మరలా ఈ ఈ పవర్ ఉన్న దానికి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి కదండి దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చేసామంటే డి బై డిటి ఇంటూ మైనస్ టీ ఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీ ఈ విధంగా యూబి ఫార్ములా అనేది అప్లై చేస్తే ఈ విధంగా వచ్చింది నెక్స్ట్ అండి ఇక్కడ వన్ బై వన్ మైనస్ టీ హోల్ స్క్వేర్ ఇది ఎస్టీజ్గా రాసాం నెక్స్ట్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ ఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీ ఇది కూడా ఎస్టీజ్గా రాసామండి నెక్స్ట్ ప్లస్ వన్ బై వన్ మైనస్ టీ ఇది ఎస్టీజ్గా రాసాం నెక్స్ట్ ఈ పవర్ 
మైనస్ టిఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీ అంటే ఇక్కడ వరకు మనం ఎస్సీద్ గారు పై స్టెప్లో ఎలాగైతే ఉందో సేమ్ అదేవిధంగా ఎస్సీద్ గారు రాసుకున్నామండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మనకి ఈ పై వాల్యూ మైనస్ టిఎక్స్ ఉంది కదండి దీన్ని యూగా తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ వన్ మైనస్ టీని వీగా తీసుకుని ఇక్కడ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూ బై వీకి ఫార్ములా తెలుసు కదండి అంటే వి ఇంటూ యూ డాష్ మైనస్ యూ ఇంటూ వి డాష్ బై వి స్క్వేర్ ఆ ఫార్ములా అనేది అక్కడ అప్లై చేసినట్లయితే వి ఇంటూ అంటే వీని ఫిక్స్డ్గా ఉంచి యూ డాష్ అంటున్నాం కదండి యూకి మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేసినట్లయితే మైనస్ ఎక్స్ అనేది వచ్చింది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీతో చేస్తాం కాబట్టి టీకు వన్ అయితే మైనస్ ఎక్స్ అనేది వచ్చిందండి నెక్స్ట్ మైనస్ ఈ మైనస్ ఏంటంటే మనకి ఫార్ములాలో మైనస్ అండి ఆ మైనస్ రాసి ఈ సైడ్ ఏంటంటే యూని మనం ఎస్సీజ్గా రాసుకుని వీకి డిఫరెన్ చేసిన అప్లై చేస్తే మైనస్ వన్ బై వి స్క్వేర్ అంటున్నాం కదండి ఫార్ములాలో వి స్క్వేర్ ఏంటంటే మనకి ఇది వి వాల్యూ కాబట్టి వి స్క్వేర్ అంటే దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తాం వన్ మైనస్ టీ హోల్ స్క్వేర్ ఈ విధంగా మనం యూ బై వి ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఈ విధంగా వచ్చింది నెక్స్ట్ వన్ బై వన్ మైనస్ టీ హోల్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ మైనస్ టీఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీ ప్లస్ వన్ బై వన్ మైనస్ టీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీ అంటే ఇది ఎస్టిగా రాసామండి దీన్ని ఏంటంటే మల్టిప్లికేషన్ అనేది చేద్దాం మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ మైనస్ టీ ఈ విధంగా వచ్చిందండి అంటే ఎక్స్ట్రా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ మైనస్ టీ ఈ విధంగా వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అండి ప్లస్ ఇంటూ ఇక్కడ మైనస్ చేస్తే మైనస్ వన్ ఇంటూ టీఎక్స్ అంటే టీఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీ హోల్ స్క్వేర్ని అస్థితిగా రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ అండి సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ టు వన్ బై వన్ మైనస్ టీ హోల్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ మైనస్ టీఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీ ప్లస్ వన్ బై వన్ మైనస్ టీ ఈ పవర్ మైనస్ టీఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీ ఈ విధంగా వచ్చిందండి అయితే ఇక్కడ మనం దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసామనుకోండి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి మైనస్ ఎక్స్ అండి అంటే మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ అంటే మైనస్ ఎక్స్ ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ టూ అంటే టీఎక్స్ మైనస్ టీఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీ హోల్ స్క్వేర్ ఈ విధంగా ఇది మల్టిప్లికేస్ చేస్తే ఈ విధంగా వచ్చిందండి అయితే ఇది మనం ప్లస్ టీఎక్స్ మైనస్ టీఎక్స్ ఈ రెండు ఈ రెండు క్యాన్సిలేషన్ చేయగా మనకి రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏం మిగిలిందంటే మైనస్ ఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీ హోల్ స్క్వేర్ అదేం కదండి నెక్స్ట్ వన్ మైనస్ టీ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఇన్ఫినిటీ ఎన్ ఇంటూ అంటే ఇక్కడ ఈ వాల్యూ కూడా రాయండి అంటే ఎన్ ఇంటూ టీ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ అదేం కదండి అంటే దీన్ని దీంతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వన్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఇన్ఫినిటీ ఎన్ ఇంటూ టీ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఇక్కడ ఎల్ ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండి అంటే ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ వన్ బై వన్ మైనస్ టీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీ అంటే దీని ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఎల్ ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది రాసుకోవచ్చు ఈక్వల్ టు అంటే దీని ప్లేస్లో అండి ఎల్ ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది రాసాం ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ టీఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీ ప్లస్ వన్ మైనస్ టీ ఇంటూ అంటే దీనికి మరలా యూవీ ఫార్ములా అనేది అప్లై చేస్తే వన్ మైనస్ టీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ వన్ బై టీ ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ అదేం కదండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వన్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ ఉంది కదండి దీన్ని ఎలా రాసామంటే వన్ మైనస్ టూ టీ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఇన్ఫినిటీ ఎన్ ఇంటూ టీ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ టీ ఇంటూ వన్ బై వన్ మైనస్ టీ అంటే ఈ పవర్ మైనస్ టీఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ బై వన్ మైనస్ టీ ఈ పవర్ మైనస్ టీఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీ ఈ విధంగా మనం రిమైనింగ్ పార్ట్ అనేది ఈ విధంగా మార్చేయమండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఈక్వల్ టు వన్ వన్ మైనస్ టీ ఇంటూ 
సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇక్కడ మనకి సిగ్మా వాల్యూ అనేది చూసినట్లయితే ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇత్తు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉందండి అయితే ఇక్కడ మనం ఎలా మార్చామంటే సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ వరకు అయితే మార్చితే మనకి ఈక్వేషన్ అనేది టిఎన్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ టిఎన్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ వాల్యూ అనేది అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి ఈ వాల్యూ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పవర్ మైనస్ టీఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీ అంటే దీని ప్లేస్లో సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ ఈ వాల్యూ అనేది రీప్లేస్ చేసాం నెక్స్ట్ అండి ఇక్కడ మరలా ఈ సేమ్ వాల్యూ ఏంటంటే ఈ వన్ మైనస్ టీ అనేది ఎస్టీజ్గా రాసుకున్నామండి ఎస్టీజ్గా రాసుకుని అంటే సేమ్ ఈ వాల్యూ చూడండి దీని ప్లేస్లో ఏం రాసామంటే ఈ వాల్యూ అనేది రీప్లేస్ చేసాం మరలా ఇక్కడ కూడా మనకి సేమ్ అదే వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి దీని ప్లేస్లో కూడా మరలా ఈ సేమ్ వాల్యూని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసాం అర్థమైన కదండి నెక్స్ట్ అండి ఇక్కడ సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎన్ ఇంటూ అదే టీ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎన్ ఇంటూ సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎల్ టీఎన్ ఇంటూ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ టీ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇక్కడ మనం ఎల్హెచ్ఎస్ పార్ట్ అంతా కూడా ఏ విధంగా రాసామంటే ఇక్కడ మనకి దీన్ని ప్రతి దాంతో కూడా మల్టిపుల్ గెస్ట్ చేసి ఇక్కడ ఈ విధంగా రాసుకున్నాం ఇక్కడ చూడండి వన్ ఇంటూ దీంతో మల్టిపుల్ గెస్ట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ అనేది వచ్చింది అదేం కదండి నెక్స్ట్ మైనస్ టూ టీని దీంతో మల్టిపుల్ గెస్ట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ అయితే వచ్చింది నెక్స్ట్ అండి ఇక్కడ టీ స్క్వేర్ని దీంతో మల్టిపుల్ గెస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా ఈ వాల్యూ అయితే వచ్చింది నెక్స్ట్ అండి కోషియంట్ ఆఫ్ టీ పవర్ ఎన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్లో టీ పవర్ ఎన్ యొక్క కోషియంట్ ఉంది కదండి ఆ టీ పవర్ ఎన్ యొక్క కోషియంట్ని మనం కంపేర్ చేసుకుంటాం టీ పవర్ ఎన్ యొక్క కోషియంట్ని కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి టీ పవర్ ఎన్ యొక్క కోషియంట్ అంటే ఎల్ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే టీ పవర్ ఎన్ యొక్క కోషన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే ఎల్ఎన్ ప్లస్ వన్ అదే ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎల్ఎన్ ప్లస్ వన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ అండి అంటే టీ పవర్ ఎన్ కోషన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ అండి మైనస్ టూ ఎన్ ఇంటూ దీని నుంచి టీ పవర్ ఎన్ యొక్క కోషన్ని కంపేర్ చేస్తే ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ టీ పవర్ ఎన్ యొక్క కోషన్ని కంపేర్ చేస్తే ఎల్ఎన్ మైనస్ వన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి మరి ఇక్కడ టీ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఉంది కదండి మరి టీ పవర్ ఎన్ కోషన్ని ఎలా కంపేర్ చేస్తామని చెప్పి మీకు డౌట్ రావచ్చు కదండి ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ టీ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్గా ఉంది కరెక్టే అండి ఇక్కడ మనం కంపేరింగ్ టీ పవర్ ఎన్ యొక్క కోషన్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం అయితే ఇది మనకి టీ పవర్ ఎన్గా రావాలంటే దీన్ని ఎలా మార్చామండి ఇక్కడ ఓన్లీ ఎన్ ఒకటే ఉంది అయితే ఇది మనకి టీ పవర్ ఎన్ యొక్క కోషన్గా రావాలంటే దీన్ని ఎలా మార్చామంటే ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎల్ఎన్ మైనస్ వన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కింద మార్చితే ఇది టీ పవర్ ఎన్ యొక్క కోషన్తో కంపేర్ అయింది అప్పుడు ఆ విధంగా వాల్యూని ఇక్కడ రాసాం నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ ఇది ఎలాగో మనకి టీ పవర్ ఎన్ యొక్క కోషన్ ఉంది కాబట్టి ఇది యాసిదిగా రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది టీ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ రూపాయల ఉంది అయితే ఇది మనకు టీ పవర్ ఎన్ యొక్క కోషన్లోకి రావాలంటే దీన్ని ఎలా రాసామంటే ఎల్ఎన్ మైనస్ వన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కింద అయితే రాసాం అదేం కదండి అంటే ఇక్కడ మైనస్ వన్గా రాసామనుకోండి ఇక్కడ టీ పవర్ ఎన్గా వస్తుంది నెక్స్ట్ అండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ టీ పవర్ ఎన్ రూపాయలు ఉంది కాబట్టి ఇది ఎక్స్ ఇంటూ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కింద అయితే మనం డైరెక్ట్గా అయితే తీసుకున్నాం అదేం కదండి ఈ విధంగా టీ పవర్ ఎన్ యొక్క కోషన్ ఎస్టీజ్గా ఉంటే సేమ్ ఆ కోషన్ అంతా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ టీ పవర్ ఎన్ యొక్క కోషన్ కింద లేకపోతే వాటిని మనం టీ పవర్ ఎన్ యొక్క కోషన్లోకి మార్చుకుని ఈ విధంగా తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ అండి ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎల్ఎన్ ప్లస్ వన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ అంటే టీ పవర్ ఎన్ యొక్క కోషన్తో కంపేర్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా అయితే వచ్చింది అయితే ఇక్కడ మనం ఈ పార్ట్ మాత్రమే ఇక్కడ ఉంచి మిగిలిన అంతా కూడా అటువైపు తీసుకెళ్ళిపోతాం అటువైపు తీసుకెళ్తే ఇక్కడ మనకు మైనస్ టర్ మళ్ళా ప్లస్ కింద చేంజ్ అయిందండి నెక్స్ట్ ఇది ఆల్రెడీ
నెక్స్ట్ అండి ఇక్కడ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎల్ ఎల్ఎన్ ప్లస్ వన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ ఇంటూ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఇక్కడ మనం ఈ మైనస్ అనేది అప్లై చేసి మళ్ళీ సేమ్ అదే విధంగా దీంతో మల్టిప్లైస్ చేస్తే మైనస్ ఎన్ ఇంటూ ఎల్ఎన్ మైనస్ వన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అండి వన్ ఇంటూ ఎల్ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే ఎల్ఎన్ మైనస్ వన్ ఇది మనకి ఇది అస్తిదిగా రాస్తామండి ఇది అస్తిదిగా రాస్తాం ఇది కూడా అస్తిదిగా రాస్తాం అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ కాబట్టి రెండాట్లు మనం క్యాన్సేషన్ చేయగా రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏం మిగిలిందంటే ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎల్ఎన్ ప్లస్ వన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కంపేర్ చేయండి ఇక్కడ ఒక పార్ట్ నెక్స్ట్ ఇదొక పార్ట్ ఇదొక పార్ట్ కదండి దీని అంతే అంటే ఈ త్రీ వాల్యూస్ నుంచి ఏంటంటే ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కామన్ తీసుకుంటే మనకి రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏ మిగిలిందంటే ఇక్కడ టూ ఎన్ మిగిలిందండి ఇక్కడ మనకి ఇది ఆల్రెడీ మనం కామన్ తీస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకా వన్ ఉంటుంది ప్లస్ వన్ ఇది మైనస్ వన్ అదే కదండి ఈ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ని అసిద్గా రాసాం నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏ మిగిలిందంటే మైనస్ ఎన్ ఇంటూ ఎల్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది అస్తిదిగా రాసుకున్నాం ఎందుకంటే ఈ పార్ట్ అనేది మనకు ఓన్లీ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇది అస్తిదిగా రాసుకున్నాం ఈ త్రీ వాల్యూస్ నుంచి ఏంటంటే మనం ఈ వాల్యూ అనేది ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కామన్ తీసుకుని రాస్తే రిమైనింగ్ పార్ట్ అనేది ఈ విధంగా వచ్చింది అదే కదండి ఇక్కడితో మనకి రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ ఫార్ములా అయితే కంప్లీట్ అయింది ఇది మనకి రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ ఫార్ములా అండి నెక్స్ట్ అండి సేమ్ అదే విధంగా మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇచ్చారండి అంటే ఈ సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఒకసారి మీరు ఫస్ట్ యూనిట్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనం రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ ఫార్ములా సెకండ్ ఫార్ములా రెండు కూడా ప్రూవ్ చేసామండి ఆ రెండాటిని మీద మనం ఒక ప్రాబ్లం అయితే చేసాం కదా సేమ్ అదేవిధంగా ఈ రిఫరెన్స్ ఫార్ములాస్ మీద కూడా మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఈరోజు ఈ క్లాస్లో కంప్లీట్ చేద్దామండి అంటే ఆ ప్రాబ్లం కనుక మనకి కంప్లీట్ అయితే ఈ సెకండ్ యూనిట్ అనేది కంప్లీట్ అయినట్టండి ఒకసారి చూద్దాం ప్రాబ్లం కూడా ఓకేనండి మనకి ఈ విధంగా ఒక టూ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇచ్చారు అయితే మనకి సెకండ్ యూనిట్ లాగర్ ఫార్మోమేల్స్ సంబంధించి ఆల్రెడీ రిఫరెన్స్ ఫార్ములాస్ అయితే కంప్లీట్ అయినాయి కదండి అయితే మనకి ఈ విధంగా ఒక టూ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇచ్చారండి ఈ టూ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనకి కంప్లీట్ అయితే ఈ సెకండ్ యూనిట్ అనేది మనకి కంప్లీట్ అయినట్టండి ఒకసారి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ప్రూవ్ దట్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు వన్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయమన్నాడు అంటే ఈ వాల్యూ ఏంటంటే వన్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయమన్నాడండి ఒకసారి చూద్దాం అయితే ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా అనేది ఏమి ఏమి యూజ్ చేసుకుంటామంటే మీరు ఆల్రెడీ ఆ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్స్ అంటే లాగర్ ఫార్మోమియల్స్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ సంబంధించి మనకి ఒక డెఫినేషన్ అయితే ఇచ్చాడు కదండి అంటే ఫార్ములా అయితే ఇచ్చాడు కదా ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇక్కడ తీసుకుని ఈ ప్రాబ్లంని అయితే మనం సాల్వ్ చేద్దామండి అయితే సొల్యూషన్ అని చెప్పి వీ హ్యావ్ ఇది మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అండి ఫైవ్ మార్క్స్కి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అయితే వీ హ్యావ్ సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ టీ పవర్ ఎన్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వన్ మైనస్ టీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ ఎక్స్ బై వన్ మైనస్ టీగా అయితే రాసామండి ఇది మనకి జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదండి ఆ ఈక్వేషన్ అనేది ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఇక్కడ రాసుకుని ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్గా తీసుకున్నామండి ఈక్వేషన్ వన్ నెక్స్ట్ అప్పుడు టెక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఈ పై ఈక్వేషన్లో ఏంటంటే మనం ఎక్స్ ఉన్న చోటల్లా జీరో అనేది రాస్తామండి రాసామనుకోండి జీరో అనేది రాస్తే మనకి ఈక్వేషన్ అనేది ఏ విధంగా చేంజ్ అయిందంటే సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ టీ పవర్ ఎన్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు వన్ బై వన్ మైనస్ టీ ఈ పవర్ మైనస్ జీరోగా వచ్చిందండి అంటే ఇక్కడ జీరో అనేది ఇంటికి వేయాలంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మీకు ప్రూవ్ చేయవలసిన దాంట్లో ఏమని చెప్పి ప్రూవ్ చేయమన్నాడు అంటే ఎల్ఎన్ ఆఫ్ జీరో వాల్యూ అనేది వన్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయమన్నాడు అయితే ఇక్కడ 
ఇది జనరల్గా మనం ఎల్ఎన్ఎఫ్ ఎక్స్తో తీసుకుంటాం కదండి అంటే ఈ రాగూర్ పాలినోమియల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఎలా డినోట్ చేస్తామంటే ఎల్ఎన్ఎఫ్ ఎక్స్గా అయితే డినోట్ చేస్తాం కదండి అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో మనకి ఏమి ఇచ్చాడండి జీరో అనేది ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది తీసుకున్నాం అదేం కదండి అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో జీరో రావాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఎలా తీసుకుంటే జీరో వస్తుంది అంటే ఎక్స్ వాల్యూ జీరో తీసుకుంటేనే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్ జీరో వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరోగా తీసుకున్నాం జీరోగా తీసుకుని ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఈ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అని ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో వేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ అనేది ఏమొచ్చిందంటే సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ t పవర్ అండ్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ప్లేస్ టు జీరో అనేది రాసాం ఈక్వల్ టు వన్ బై వన్ మైనస్ టీ అంటే దీంట్లో మనకి ఎక్స్ అనే టెర్న్ లేదు కాబట్టి ఇది ఎస్టీజ్గా రాసుకున్నామండి ఓన్లీ ఎక్స్ ఉన్న చోట మాత్రమే మనం జీరో అనేది రాయాలి ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో ఇక్కడ జీరో చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ అన్న ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ జీరో రాస్తే ఈ పవర్ మైనస్ జీరోగా వచ్చింది వాల్యూ అనేది నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ టీ పవర్ ఎన్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వన్ మైనస్ టీ అంటే ఈ వాల్యూ మనం ఇంకా వన్గా తీసుకున్నాం అనుకోండి వన్ బై వన్ మైనస్ టీ ఇంటూ వన్ అంటే మనకి మళ్ళా అదే టర్మ్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి వన్ బై వన్ మైనస్ టీ అనేది వచ్చింది అయితే దీన్ని ఎలా రాసామంటే వన్ బై మై వన్ బై అదే వన్ మైనస్ టీ ఇంటూ ఓల్ పవర్ మైనస్ వన్గా రాసాం వన్ మైనస్ టీ ఓల్ పవర్ మైనస్ వన్గా అయితే రాసాం ఇలా రాయడం వల్ల ఏంటంటే దీనికి మనం ఒక ఎక్స్పెన్షన్ అనేది రాయచ్చు కదండి అంటే మీరు నిన్న కొన్ని అదర్ ఫార్మ్స్కి అయితే ఒక ఎక్స్పెన్షన్ రూపంలో మనం ఒక ఎక్స్పెన్షన్ అయితే రాసాం కదండి అంటే వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఓల్ పవర్ మైనస్ వన్కి ఆల్రెడీ ఎక్స్పెన్షన్ అనేది రాసాం అయితే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్లో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్లో ఎక్స్పెన్షన్ అయితే రాసామండి అదర్ ఫార్మ్స్ వచ్చేటప్పటికి అయితే ఇక్కడ మనకి టీలో ఉంది కాబట్టి టీలో మనం ఎక్స్పెన్షన్ అనేది రాస్తే ఏ విధంగా వచ్చిందంటే సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ టీ పవర్ ఎన్ ఎలన్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఈ పాటు మనం ఏం మార్చమండి ఈ పాటును మనం ఎస్టీజ్గా రాసుకుంటాం అయితే దీనికి ఎక్స్పెన్షన్ రాస్తే వన్ ప్లస్ టీ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ టీ క్యూబ్ ప్లస్ టీ పవర్ ఫోర్ అండ్ సో ఆన్ టీ పవర్ ఎన్ వరకు అయితే వచ్చింది ప్లస్ అండ్ సో అని చెప్పి రాసాం అదేం కదండి ఇది దీని యొక్క ఎక్స్పెన్షన్ నెక్స్ట్ అండి సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ టీ పవర్ ఎన్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ టీ పవర్ ఎన్ అంటే ఇది మనకి ఎక్స్పెన్షన్ రూపంలో ఉంది కదండి ఈ ఎక్స్పెన్షన్ ఏంటంటే సింప్లీగా ఒక సిగ్మా టర్మ్లోకి మార్చాలంటే దాన్ని మనం ఎలా చెప్తామంటే లాస్ట్ ఇది ఎంత టర్మ్ ఒకటి రాస్తే సరిపోతుంది కదండి సిగ్మా టర్మ్ వచ్చేటప్పటికి ఆ ఎంత టర్మ్స్లో ఎన్ ఉన్న ప్లేస్లో మీరు ఆ వాల్యూస్ అనేవి అలా కంటిన్యూగా వేసుకుంటా వెళ్తే మనకి ఒక ఎక్స్పెన్షన్ అనేది వస్తుంది కదండి సేమ్ అదే విధంగా ఈ ఎక్స్పెన్షన్ ఏంటంటే సింప్లీగా ఒక సిగ్మా టర్మ్లో రాస్తాం అంటే సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ టీ పవర్ అని ఈ లాస్ట్ ఎంత తెరం మాత్రమే రాసాం ఇక్కడ ఎంత తెరంలో మనం ఎన్ ఉన్న ప్లేస్లో వాల్యూస్ అనేవి రీప్లేస్ చేసి అంటే ఎన్ ఎన్ వాల్యూస్ అంటే జీరో వన్ టూ త్రీ అలా వేసుకుంటా వెళ్తే మనకి ఎక్స్పెన్స్ సేమ్ పైన ఉన్న ఎక్స్పె ఎక్స్పెన్షన్ మరలా మనకు వస్తుంది కదండి సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ మనం సింప్లీగా ఎంత తెరంలో అయితే రాసాం నెక్స్ట్ అండి కోఫిషియంట్ ఆఫ్ టీ పవర్ ఎన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అంటే ఇక్కడ మన బోత్ సైడ్స్లో టీ టీ పవర్ ఎన్ యొక్క కోషన్ని కంపేర్ చేస్తే మనకి వాల్యూ ఏమొస్తుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎల్ఎన్ ఆఫ్ జీరో మాత్రమే వస్తుందండి అంటే టీ పవర్ ఎన్ యొక్క కోషన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే బోత్ సైజ్లో ఇక్కడ టీ పవర్ ఎన్ ఆఫ్ జీరో వాల్యూ మాత్రమే వస్తుంది అయితే ఇది వాల్యూ మనకి అంటే ఓన్లీ టీ పవర్ ఎన్ వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ వాల్యూ అనేది ఏమీ లేదు కాబట్టి అది వన్గా తీసుకుంటే ఎల్ఎన్ ఆఫ్ జీరో వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే వన్ అనేది వచ్చింది ఇదే కదండి మనకు ప్రూవ్ చేయమంది ఇదండి ఇక్కడతో మనకి ఈ ప్రాబ్లం అయితే కంప్లీట్ అయింది ఈ విధంగా ఒక వాల్యూ అనేది మనకి ప్రూవ్ చేయమని చెప్పి ఇస్తే ఈ విధంగా చెప్తాం అదేం కదండి ఇక్కడతో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అయితే కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఇక్కడ చూడండి మరొక సెకండ్ ప్రాబ్లం కూడా ఇచ్చాడు సెకండ్ ప్రాబ్లం
ఎల్ ఎన్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎల్ ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పి ఇచ్చాడు అంటే ఈ వాల్యూ ఏంటంటే జీరో అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయమన్నాడండి నెక్స్ట్ అండి అండ్ హెన్స్ డెడ్జ్యూస్ దట్ ఎల్ ఎన్ డాష్ ఆఫ్ జీరో అనేది మైనస్ ఎన్గా అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రాబ్లం కనుక ఒకసారి చూసినట్లయితే మనకు ఓన్లీ ఒక ప్రాబ్లం లాగే కనిపిస్తుంది అది కాబట్టి దీంట్లో మనకి ఎటు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఏంటంటే ఫస్ట్ది ప్రూవ్ దట్ అని చెప్పి ఇది ప్రూవ్ చేయమన్నాడు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అండి నెక్స్ట్ ఆ ప్రూవ్ చేయవలసి ఆ ప్రూవ్ చేసిన దాని నుంచి మరలా ఎల్ అండ్ డాష్ ఆఫ్ జీరో వ్యాల్యూ అంటే ప్రూవ్ చేయమన్నాడు అంటే మైనస్ ఎన్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయమన్నాడు అర్థమైన కదండి అంటే ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఇది ఒక ప్రాబ్లం టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కానీ మనకి కనిపిస్తాయి ఎలా కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఓన్లీ ఒక ప్రాబ్లం లాగే కనిపిస్తుందండి కానీ దీంట్లో టూ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయండి ఒకసారి చూద్దాం ప్రూవ్ చేద్దామండి బై లాగూర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ లెమడా ఈక్వల్ టు ఎన్ అంటే ఇక్కడ మనం లాగూర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ చూస్తే మనకి స్టార్టింగ్ ఆల్రెడీ ఇంట్రడక్షన్లో అయితే చెప్పుకోవడం జరిగింది కదండి సెకండ్ యూనిట్ లాగూర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పి ఎక్స్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ లెమడా వై ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పి మనం లాగూడ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పి స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్ అయితే చెప్పుకున్నాం అయితే ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకుని ఈ లాగూడ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి ల్యామ్లో ఉన్న ప్లేస్ ఏం రాయమన్నాడు అండి ఎన్ అనేది రాయమన్నాడు అంటే ఇక్కడ ల్యామ్లో ఉన్న ప్లేస్లో ఎన్ అనేది రాస్తే మనకి ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చిందండి ఎక్స్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ ల్యామ్డా ఉన్న ప్లేస్లో ఎన్ రాస్తే ఎన్ వై ఈక్వల్ టు జీరో ఈ విధంగా వచ్చింది అదే కదండి అంటే లాగూడ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో ల్యామ్లో ఉన్న ప్లేస్లో ఎన్ వేస్తే ఈ విధంగా వాల్యూ అయితే వచ్చింది ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్గా తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ అండి వి నో దట్ అని చెప్పి వి నో దట్ అని చెప్పి ఎల్ అండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ వన్ అంటే ఈక్వేషన్ వన్కి ఏమని చెప్పామంటే ఎల్ అండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఒక సొల్యూషన్ కింద అయితే చెప్పామనుకోండి ఆ సొల్యూషన్ కింద చెప్తే అది మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఉన్నాయి కదండి అంటే వీటి ప్లేస్లో ఏంటంటే ఎల్ అండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది రాసుకోవచ్చు అదేం కదండి అంటే డివై బై డిఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఎల్ అండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది రాసుకోవచ్చు అంటే డివై డిఎక్స్ ప్లేస్లో డివై డిఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఎల్ అండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది రాస్తే ఇది ఏంటంటే ఈక్వే అంటే ఈ ఎల్ అండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది మనం సొల్యూషన్గా రాస్తే అది ఈక్వేషన్ వన్కి సొల్యూషన్ అవుతుందని చెప్పి చెప్పడం జరిగి జరిగిందండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదండి అయితే డి బై డిఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం రాస్తున్నామంటే మనం ఎల్ ఎల్ అండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది రాస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి డి స్క్వేర్లో ఉంది కాబట్టి ఇది ఏమొచ్చిందంటే ఎల్ అండ్ డబల్ డాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ గో అయితే వచ్చింది నెక్స్ట్ అండి వన్ మై ఎక్స్ని ఎస్ ఇదిగా రాసాం నెక్స్ట్ డి బై డిఎక్స్ ప్లేస్లో ఎల్ అండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది రాస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎలా రాసామంటే ఎల్ అండ్ డాస్ ఆఫ్ ఎక్స్గా అయితే రాసాం అదేం కదండి ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ వై ప్లేస్లో ఏంటంటే ఎల్ అండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది రాసి ఈక్వల్ టు జీరోగా రాసాం అయితే ఈ సె ఇది ఏంటంటే మనం సెకండ్ ఈక్వేషన్గా తీసుకున్నాం అదేం కదండి ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్గా తీసుకున్నాం ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్గా తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ అండి ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్కి ఇక్కడ మనకి ఈ వాల్యూ జీరో అనేది ప్రూవ్ చేయమన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు టెక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అయిన ఈక్వేషన్ టూ అంటే ఈ మనం ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మనం ఎల్ అండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఏంటంటే ఈక్వేషన్ వన్కి సొల్యూషన్గా చెప్పినట్లయితే ఈ విధంగా మనకు ఒక ఈక్వేషన్ అయితే వచ్చింది అయితే మనకి దీని నుంచి ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే ప్రూవ్ అయ్యి చూడండి ఎక్స్ ఇంటూ ఎల్ అండ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ మైన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎల్ అండ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎల్ అండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అదేం కదండి అంటే ఈ లాగూడ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి 
ఎల్ అన్ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఒక సొల్యూషన్ కింద చెప్తే మనకు ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే ప్రూవ్ అయిందండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్ కూడా ప్రూవ్ చేయాలి కదండి ఈ పార్ట్ ప్రూవ్ చేయడం కోసం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి దీన్ని ఎలా కంపేర్ చేస్తారంటే ఎల్ అండ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్తో కంపేర్ చేశారనుకోండి ఇక్కడ ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో ఎంత ఉందండి జీరో అనేది ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటామంటే ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఇప్పుడు టెక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పి తీసుకుంటాం ఇన్ ఈ క్వశ్చన్ టూ టూలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే వాల్యూ ఏమొచ్చిందంటే అంటే ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ కన్వర్టింగ్ షాటల్లో జీరో అనేది రాస్తాయి జీరో ఇంటూ ఎల్ అండ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ వన్ మైనస్ జీరో ఇంటూ ఎల్ అండ్ డాష్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎల్ అండ్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు జీరోగా వచ్చింది అయితే ఇక్కడ మనకి ఎల్ అండ్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఆల్రెడీ వన్ అని చెప్పి తెలుసండి ఇది ఎలా తెలుసు అంటే ఇక్కడ చూడండి మనం ఫస్ట్ పార్ట్ ఏం ప్రూవ్ చేసామండి ఎల్ అండ్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు వన్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి ఆ వాల్యూ మనకు తెలుసు కాబట్టి ఆల్రెడీ బ్రాకెట్లు అయితే రాసాం నెక్స్ట్ అండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎల్ అండ్ డబల్ డాస్ ఆఫ్ జీరో అంటే జీరో ఇంటూ కింద ఉంది కాబట్టి ఈ వాల్యూ మొత్తం ఇంక జీరో అవుతుంది ఈ వాల్యూ జీరోగా వన్ మైనస్ జీరో ఇది సింప్లికేషన్ చేస్తే వన్ మైనస్ జీరో అంటే వాల్యూ వన్ అనేది వస్తుంది అయితే వన్ ఇంటూ ఎల్ డాష్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఎల్ డాష్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూని ఇటువైపు పంపించేస్తాం కదండి ఎందుకంటే మనకు ప్రూవ్ చేయవలసిన దాంట్లో మైనస్ ఎన్ అనేది మనకి రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఈ కంప్లీట్ వాల్యూని ఏంటంటే మనం రైట్ సైడ్ పంపించేస్తే అంటే ఇది ప్లస్ వాల్యూ కదండి ఇటువైపుకి వెళ్ళిపోతే మనకి మైనస్కి వస్తుంది కాబట్టి మైనస్ ఎన్ ఇంటూ ఎల్ అండ్ ఆఫ్ జీరోగా వచ్చింది అయితే ఎల్ అండ్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఆల్రెడీ మనకు వాల్యూ తెలుసండి వన్ వన్ కాబట్టి దీని ప్లేస్లో వన్ అనేది రాసినట్లయితే ఎల్ అండ్ డాస్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ ఇంటూ వన్గా అయితే వస్తుంది అయితే ఎల్ అండ్ డాస్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ ఇంటూ వన్ అంటే మైనస్ ఎన్ ఇదే కదండి ప్రూవ్ చేయమంది అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఒక లాగు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనేది తీసుకుని దాంట్లో లాండ్ ఉన్న ప్లేస్లో ఎన్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ విధంగా మనకు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అయితే వచ్చింది అయితే ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి ఎల్ అండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఒక సొల్యూషన్ కింద చెప్పాం కాబట్టి ఎల్ అండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది రాసినట్లయితే ఈ విధంగా మనకు సెకండ్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ ఉన్న చోట మనం జీరో రాసి సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మనకి ఎల్ అండ్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ అనేది ప్రూవ్ అయిందండి ఇదే అండి ఇక్కడ మనకి ప్రూవ్ చేయవలసింది కూడా సేమ్ వాల్యూ ఈ వాల్యూ అయితే ప్రూవ్ అయింది ఇదండి ఇక్కడతో మనకి ఈ సెకండ్ యూనిట్ అయితే కంప్లీట్ అయిందండి ఈ విధంగా మనకి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం అనేది ప్రూవ్ దట్ అని చెప్పి ఇస్తే మనకి ఇలాగా ఒక లాగు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ తీసుకుని దాని నుంచి మనం వాల్యూ అయితే ఈజీగా ప్రూవ్ చేయించండి ఇక్కడతో మనకి ఈ సెకండ్ ప్రాబ్లం కూడా కంప్లీట్ అయింది అయితే మనం ఈ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ప్రూవ్ చేసాం అదేవిధంగా సెకండ్ ప్రాబ్లం కూడా ప్రూవ్ చేసాం కదండి ఇక్కడతో మనకి ఈ సెకండ్ యూనిట్ అంటే సెకండ్ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయింది అదేవిధంగా సెకండ్ యూనిట్ కూడా కంప్లీట్ అయిందండి స్పెషల్ ఫంక్షన్స్లోని సెకండ్ యూనిట్ లాగూర్ పాలోమియల్స్ అయితే కంప్లీట్ అయినాయి అయితే దీంట్లో మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనకి ఆ లాగూర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పి స్టార్టింగ్ యూనిట్ టూ అని చెప్పి ఒక డెఫినేషన్ అనేది రాసుకున్నాం కదండి స్టార్టింగ్ ఆ డెఫినేషన్ ఒకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి లాగూరు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదండి అది కూడా మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనం ఒక జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదండి జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అదర్ నిన్న క్లాస్లో మన అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లాగూర్ పాలోమియల్స్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా అది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ రిఫరెన్స్ ఫార్ములాస్ అనేవి చెప్పుకున్నాం రిఫరెన్స్ ఫార్ములాస్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మనకి ఒక టూ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చెప్పడం అయితే జరిగింది కదండి ఈ టూ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అర్థమైంది కదండి అయితే దీంట్లో మీకు టెన్ మార్క్స్కి ఇచ్చి ఏంటంటే అదర్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి కదండి అదే టీ మీకు టెన్ మార్క్స్కి అడగడానికి అయితే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఒక లాగూర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి 
ఆ సొల్యూషన్ అనేది చెప్పుకున్నాం కదండి అది కూడా టెన్ మార్క్స్ అడగడానికి అయితే అవకాశం ఉందండి నెక్స్ట్ ఈ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అని చూసారు ఈ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే మనకి ఫైవ్ మార్క్స్కి అయితే అడగడానికి అవకాశం ఉందండి సేమ్ అదేవిధంగా రిఫరెన్స్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదండి రిఫరెన్స్ ఫార్ములా కూడా మీకు ఫైవ్ మార్క్స్కి అయితే అడగడానికి అయితే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఈ విధంగా ఒక టూ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకున్నాం కదండి ఈ టూ ప్రాబ్లమ్స్లోని ఒక ప్రాబ్లం అయితే మీకు ఖచ్చితంగా ఫైవ్ మార్క్స్కి అయితే అడగడానికి అవకాశం ఉందండి ఇదండి మనకి సెకండ్ యూనిట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏంటంటే యూనిట్ త్రీ అండి యూనిట్ త్రీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో అయితే చెప్పుకున్నాం యూనిట్ త్రీ ఆల్రెడీ మనం సిలబస్లో చెప్పుకున్నాం కదండి యూనిట్ త్రీ చాప్టర్ నేమ్ ఏంటంటే మనకి లెజెండరీ సిక్వేషన్ కదండి లెజెండరీ సిక్వేషన్ అయితే మనకి అంటే సేము అంటే ఇంచుమించు అది కూడా మనకి సేమ్ ఇదే విధంగా ఉంటాయండి కాబట్టి మనకి రిఫరెన్స్ ఫార్ములాస్ అనేవి కొన్ని ఎక్కువగా యాడ్ అవుతూ జరుగుతుంది అదేం కదండి రిఫరెన్స్ ఫార్ములాస్ ఏంటంటే కొన్ని ఎక్కువ రిఫరెన్స్ ఫార్ములాస్ అనేవి మనకి రావడం అయితే జరుగుతుంది అయితే మీకు క్వశ్చన్స్ చెప్పేటప్పుడే మీకు ఆ రిఫరెన్స్ ఫార్ములాస్ అంటే ఉన్నటువంటి ఫార్ములాస్ ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ సమ్స్ చెప్పినప్పుడే ఈ విధంగా చెప్పేస్తున్నాను కదండి ఇవి బాగా ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది ఓకేనండి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో థర్డ్ యూనిట్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దామండి ఈరోజు ఈ క్లాస్తో సెకండ్ యూనిట్ అయితే కంప్లీట్ అయ్యింది